Good morning, my dear students, and welcome to today's class. Dear students, I hope that all of you are fit and fine in your homes, and you all are taking care of yourself. Dear students, before we begin today's class, I would like to remind you a very important thing, and that thing is the importance of a good handwriting. Dear students, as I am assessing your notebooks, I have seen that the notebooks which are submitted to me, the handwriting in them is not very good. You are writing very carelessly. Your formation is not right. The space which you are leaving between the words that is not right, and that would only harm you, students, because in exams, the examiners while assessing, they give marks for handwriting as well. You must be wondering that in which question is it written that there are marks for handwriting. But dear students, when you write nicely and when you write with a write with a good handwriting, then you are able to present your answer in a better manner. And because of a better presentation, you get some extra marks. So, dear students, it is highly important that you all write in good handwriting. So. Whenever you are doing your work, make sure you write in good handwriting. Okay. Now, dear students, let's talk about today's lesson. In today's class as well, we will be starting the Lost Child by Mulkraj Anand. We have read some part of it. We have done a few paragraphs. We'll be continuing this. What we have read up to now that there is a child, and he is going to. A fair, okay. To which fair? The spring fair, okay. He is going to the spring fair with his parents, okay. And we have got to know somewhat about uh, the character of the father as well. That he is strict, okay. He is an authoritarian. Authoritarian वो होता है जो अपनी authority चलाता है, जिसकी मर्जी चलती है, okay. So dictator type father है, and बच्चे को पता है that he would refuse whatever he would ask. Okay, बच्चा जो भी पूछेगा बच्चा जो भी पूछेगा फादर से फादर इज गोना रिफ्यूज दैट ओके सो नाउ लेट्स रीड द चैप्टर एंड फाइंड आउट वट्स देयर इन मेट ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन योर सप्लीमेंट्री रीड अ बुक मोमेंट्स एंड ओपन द सेकेंड पेज सो we had read up to the point that uh, a mustard field was shown by the child's mother to distract him from asking things from his father now let's read further a group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings so jo samne field tha bacche ke usme kya the ek group tha dragonflies ka and they were bustling bustling means they were moving quickly bahut hi quickly they were moving aur bahut hi noise create kar rahe the kyunki dragon flies naturally be they create noise okay so they were bustling about on their body purple wings body ka matlab kya hota hai very bright okay unke jo purple wings the wo bahut hi bright purple ki shade thi okay and they were looking they were in the mustard field intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers so wo jo group tha dragon flies ko wo kya kar raha they were intercepting intercepting means wo raste mein aa rahe the ek butterfly ke ya fir koi black bee ke okay kyunki they were those butterfly aur ye black bee kya karte hain ye nectar ko consume karte hain ओके okay, जो फ्लावर का नेक्टर होता है वो कंज्यूम करते हैं तो उनको वो रोक रहे थे उनके रास्ते में आ रहे थे ठीक है द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेस सो अब वो जो चाइल्ड की टेंशन थी वो मदर का प्लान यहाँ पे सक्सेसफुल रहा है और वो शिफ्ट हो गई है शिफ्ट किस पे हो गई ड्रैगन फ्लाइज पे हो गई है Now the child is following the group of dragonflies in the air with his gaze. Gaze means कि वो एक steady look से एक constantly जो उनको देख रहा है कि उसकी नजर इधर उधर इधर उधर जहाँ भी जा रही है उनको ही follow कर रहे हैं. 
ठीक है चिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू के कैच इट सो वो अपने गेस जोन को फॉलो करता है जब तक कोई एक रेस्ट नहीं करती एंड देन ही वुड ट्राई टू कैच इट बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू दर वेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड सो फिर क्या होगा दैट द बटरफ्लाई इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लटरिंग मीन्स जोर से ऐसे पंख हिलाना ओके अपने पंखों को हिलाते फ्लटर करते फ्लैप करते हुए ओके वो फिर से उड़ जाएगी ओके Then his mother gave a cautionary call. Come, child, come on to the footpath. Then his mother gave a cautionary call. Call means bulaya. Uski mother ne usse bulaya, and it was a cautionary. Caution, cautionary means warning. Okay, a warning call di uski mother ne that come, child, come on the footpath. Okay, choose ko ise call di, because otherwise wo separate ho jayega. Okay, he ran towards his parents gaily. एंड वॉक द ब्रेस्ट ऑफ दिम गेली का मतलब क्या होता है अकेली ओके सो ही वॉक टू टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स एंड वॉक अ ब्रेस्ट ऑफ दिम अ ब्रेस्ट मीन्स नेक्स्ट टू सम तो वो उनके साथ साथ ही चलने लगा एंड वॉक द ब्रेस्ट ऑफ दिम फॉर अ वाइल बींग हाउ एवर सोन लेफ्ट बिहाइंड attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine now the child is again left behind okay now what has distracted him earlier it was the toys okay then it was the dragon flies now it is the insects and worms which are teeming out teeming out means they are coming out in large groups okay they are coming out in Large groups from their hiding place. Why to enjoy the sunshine? जो sunshine है बहुत spring में sunshine जो होती है बहुत अच्छी होती है बहुत ही pleasant होती है So insects भी उस sunshine को enjoy करने आ रहे Come child, come. His parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. So again, अब parents फिर से उसे बुला रहे हैं because parents अपने बच्चों की बहुत टेक केयर करते हैं और उसे बुला रहे हैं यहाँ पे हमें ना नेचर पता चल रहा है पेरेंट्स का ओके दैट पेरेंट्स जो है दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल इन नेचर ओके दे आर अगेन एंड अगेन आस्किंग द चाइल्ड टू कम टूवर्ड्स देम ओके सो दे वर शिट दे वर सिटिंग ऑन द एज ऑफ अ वेल अंडर द शेड ऑफ अ ग्रोप ग्रोप क्या होते हैं ग्रुप ऑफ ट्रीज ओके एक एक छोटा बगीचा कह सकते हैं ही रैन टूवर्ड्स दिम अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर द ग्रोव सो जो स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं यंग होते हैं दे हैव नॉट मेच्योर्ड वो फ्रेशली ही आए होते हैं ना तो दैट्स वाई दे आर यंग सो जैसे वो चाइल्ड घुसा एक शावर से गिरा पाए क्योंकि जो फ्लावर हवा चलती है स्प्रिंग सीजन में तो फ्लावर्स जो है वो टूट कर गिर जाते हैं एंड फॉर गेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स सो अब वो क्या करने लगा उसने अगेन पेरेंट्स को वो फिर से भूल गया ओके okay? और फिर से अब उसकी अटेंशन कहाँ पे है ही इज गैदरिंग द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स बट लो He heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" So again, now, फिर से उसके attention यहाँ पे shift हो गई है. Attention, जैसे उसने dove की sound सुनी, doves क्या होते हैं? Pigeons के जैसे ही होते हैं. Okay, white color के होते हैं. So जैसे ही उसने उनकी sound सुनी, they are, they also make the same cooing sound, जो pigeons में करते हैं. So वो sound सुनी, and then he ran. Towards them, okay, and he shouted, "Dove, dove!" Okay. The rain petals dropped from his forgotten hands. So, अब जो rain petals हैं वो फिर गिर गए. They dropped from his forgotten hands. Forgotten hands क्यों? 
फॉरगॉटन का मीनिंग होता है भूल जाना राइट ही फॉर गॉट वॉट ही वॉज कैरिंग इन हिज हैंड्स ओके ही फॉर गॉट वॉट ही वॉज कैरिंग इन हिज हैंड्स एंड दैट्स वाई दो पेटल्स दे ड्रॉप डाउन द ग्राउंड ओके इस वजह से वो पेटल्स गिरे हैं Come, child, come! They called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree. So again, parents they are calling the child, and now the what the child is doing is running around in capers. Capers means he's jumping around. वो गोल गोल घूम रहा है banyan tree के around. शादियों में आपने देखा अगर बच्चे होते हैं कुछ वो restless होते हैं छोटे बच्चे especially five seven years के वो इधर उधर भागते रहते हैं. So this is the Story or this is what the child is also doing right now. Okay, हमारा जो child है वो भी यही कर रहा है. And gathering him, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब क्या हुआ है कि parents ने फिर क्या किया उसे gather किया उसे उठाया and they took him to the narrow winding footpath जो वो winding क्या होता है जो curves में होता है. ओके, सो जो छोटा और वो कर्व्स वाला फुटपाथ था वो उस पर ले गए ताकि वो कहा जा सके फेयर में जा सके ओके एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्स कन्वर्जिंग टू द वुल वर्ल्ड पूल ऑफ द फेयर सो ही वॉज एबल टू सी फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्स थ्रॉन्स का मीनिंग क्या है क्राउड ओके वो क्राउड से भरे और भी फुटपाथ उसने देखे एंड दे वर पीपल ओनली देर एंड दे वर कन्वर्जिंग टू दर्ल्ड पुल ऑफ फेयर कन्वर्जिंग मीन्स इकट्ठे हो रहे थे उसकी तरफ जा रहे थे ओके हियर द राइटर हैज रिटर्न वर्ल्ड पुल ऑफ द फेयर वर्ल्ड पुल का मतलब वर्ल्ड पुल क्या होता है जो समुद्र में आपने देखा होगा कि एक सर्कल सा बनता है वो सर्कल जो भी आसपास की चीजें होते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता है तो सिमिलर वे में जैसे वो वर्लपूल खींच लेता है वैसे ही वो पेरेंट वो जितने भी क्राउड थी या जितने भी विलेज के लोग थे वो फेयर जो था वो उन सब लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एम सो एट वंस ही फेल्ट रिपेल्ड रिपेल मीन्स वो उससे दूर उससे मतलब एक नेगेटिव अट्रैक्शन हुई उसे उसका मन करा वो उससे दूर हो जाए ओके उसका मन करा उससे दूर हो जाए एंड ही वॉज फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग सो अगेन उसके टेंशन जो ये कन्फ्यूजन था जिस जो उस फेयर में कन्फ्यूजन था उसके पे उसकी सारी टेंशन जो थी वो कैप्चर हो गई अ स्वीट मीट सेलर हॉग गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड द क्राउड प्रेस राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड नाउ स्टूडेंट्स दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें एक एक देखने की फेयर में कौन से अट्रैक्शन है जो उस चाइल्ड को अट्रैक्ट कर रही है फर्स्ट वन इज अ स्वीट मीट सेलर स्वीट मीट सेलर क्या होता है मिठाई वाला ओके ही हॉग हॉग तो सबको पता ही होगा कि दैट टू कॉल आउट लाउडली सो ही वॉज शाउटिंग द नेम्स ऑफ द वेरियस स्वीट विच वर अवेलेबल ऑन हिज शॉप एंड जो उसकी दुकान का आर्किटेक्चर था ओके जहां से वो बेस था उसकी दुकान का जैसे जैसे आपने देखा होगा कि दुकानदार आगे लगा लेते हैं थोड़ी सी टेबल्स टाइप ठीक है सो वो और फिर एक लेवल पे कुछ काम हो रहा है दूसरे लेवल पे कुछ काम हो रहा है तो वैसे ही वहां पे अलग अलग लेवल्स पे काम करता है और जो उसके फुट पे था उसके आर्किटेक्चर का उसके स्ट्रक्चर का उस पर क्राउड थी द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वॉटेड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट सो बच्चा जो था वो अगेन ही वॉज ओपन आइट ओपन आइट मीन्स बहुत ही आंखें खुल गई थी उसकी ओके okay? आंखें कैसे खुल गई थी बिकॉज ही वॉज नाउ लुकिंग एट द स्वीट विच वर अवेलेबल ओके एंड 
what was available in front of him barfi which was his uh, favorite dish favorite sweet so he asked for i want that barfi he slowly murmured i want that barfi he slowly murmured murmured means usne zara si awaz mein kaha but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy so usko pata tha kahin na kahin he was half aware ki parents se ka jo ek behavior hota hai parents ka jo ek tarika hota hai usse wo aware tha so because of that he knew that his parents would not uh, buy this birthday for him and term him greedy wo usko lalchi kahenge that वो लालची है सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव डॉन सो अब वो क्या है बिकॉज उसकी जो प्ली थी प्ली का मतलब क्या होता है रिक्वेस्ट जो उसकी रिक्वेस्ट थी इट वॉज नॉट ही डिड ही डिड मीन्स उसको सुना नहीं गया उस पर ध्यान नहीं दिया गया पेरेंट्स ने उसकी रिक्वेस्ट को नहीं सुना और ना उस पर ध्यान दिया दैट्स वाई ही मूव डॉन सी हियर दैट ही वाई ही इज मूविंग ऑन बिकॉज पेरेंट्स दे हैव Not heeded to his request. ये point बहुत important है Please note it down. Why the child moved on from counter to counter? अभी बहुत सारे counters आएंगे जहां से move on करेगा And you must know the reason. A flower seller hog, a garland of कुल मोहर अ गार्लैंड ऑफ कुल मोहर सो अब यहाँ पे फ्लावर सेलर क्या सेल कर रहा है गुल मोहर का गार्लैंड गार्लैंड कहते हैं माला ओके फूल माला द चाइल्ड सीम इिस्टिबली ड्रॉन इिस्टिबली मीन्स वो रेजिस्ट ही नहीं कर पाया वो खुद को रोक ही नहीं कर पाया सो ही फेल ड्रॉन टूवर्ड्स इस पूछने लगा कि वो चीज उसे बुला रही है ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वे द फ्लावर्स ले एंड हाफ मोमर्ड आई वॉन्ट दैट गार्लेंड सो वो उधर गया वहां पे बास्केट थी और वहां पे बास्केट में फ्लावर्स दे वर कैप्ट इन हीप हीप मींस लार्ज अमाउंट में जो ढेर लगा हुआ था उनका एंड ही हाफ मर्मर्ड अगेन ही इज हाफ ही इज हाफ मर्मरिंग एंड ही इज जस्ट सेइंग आई वांट दैट गार्लैंड बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोस फ्लावर्स बिकॉज़ दे वुड से दैट दे वर चीप सो अगेन उसे पता था कि दैट पेरेंट्स वो रिफ्यूज करेंगे एंड दिस टाइम व्हाट्स द रीजन फॉर रिफ्यूजिंग द फ्लावर्स दैट they were cheap why sweet was refused because child was greedy why flowers are being refused because flowers are cheap so without waiting for an answer he moved on again parents ke denial ki wajah se he has moved on from here think here kya parents ne ab tak deny kiya nahi but he is not waiting for the answer he is himself moving from one counter to the another okay only on the basis of his own thinking and his own understanding of his parents a man stood holding a pole with yellow red green and purple balloons flying from it the child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled filled with an overwhelming desire to possess them all next attraction kya hai this is a balloon seller okay he is selling balloons so when the child he saw the rainbow glory means rainbow glory kaise wo alag alag jaise rainbow mein seven colors hote hain usme bhi wahan pe balloon seller ke paas alag alag colors the okay so wo rainbow ke jaise hi glorious lag raha tha usse and he was filled With an overwhelming desire, again उसके मन में बहुत ही strong desire आई Okay, उसके मन में बहुत ही strong desire आई बहुत ही strong emotions आए that he should possess all these balloons. Okay, उसके मन में बहुत strong desire आई But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So. Again, of the child, he is aware that his parents they would refuse. Okay, now why the parents are refusing the balloons? Because he was too old to play with them. वो बहुत बड़ा था, उसकी इज़्ज़ादा हो गई थी इन बलून से, 
खेल नहीं ओके सी फर्स्ट बर्फी वॉज रिफ्यूज वाई बिकॉज ही वॉज ग्रीडी ओके नेक्स्ट फ्लावर्स वो रिफ्यूज बिकॉज ही वॉज चीप ओके फ्लावर्स वर चीप देन नाउ बलून्स वुड बी रिफ्यूज वाई बलून्स वुड बी रिफ्यूज बिकॉज ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद them so he walked on farther so usne kya kiya wo aur aage chala gaya okay so dear students today we will read till here only okay we have uh, what we have read that now today we got to know that the child when he is in the fair his parents they आर रिफ्यूजिंग हिज रिक्वेस्ट ओके हमने बिफोर यू रीड में भी पढ़ा था कि चाइल्ड अट्रैक्ट होता है इन चीजों से बट दे आर ऑफर टू हिम अभी उसको ये बाद में ये चीजें ऑफर होंगी ओके बाद में ये सभी चीजों से ऑफर होंगी बट ही वुड रिफ्यूज तो अभी तो हिज रिक्वेस्टिंग एंड इन हिज हार्ट देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर दैट ही शुड गेट द थिंग्स दैट ही इज आस्किंग फॉर सो we will read further tomorrow and we'll find out what happens in the chapter okay so dear students that's it for today and now if you have any doubts about today's lesson then please ask on kaizala or you can send me a message on whatsapp or you can give me a call okay and dear students make sure you read this chapter okay that's it for today thank you and have a great day ahead